హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ క్యూట్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్ న్యూస్ ఉన్నాయి సో వీడియోనైతే ఫటాఫట్ లైక్ చేసేయండి సో ఇవాళ ఫస్ట్ టెక్ న్యూస్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే విక్రమ్ ల్యాండర్ గురించి సో ఇది కరెక్ట్ ల్యాండ్ అవుతుంది అనే సమయంలో క్రాష్ అయిపోయింది కదా అప్పటి నుంచి దీని జాడ అయితే తెలియలేదు నాసా వాళ్ళు కూడా చాలా ట్రై చేశారు ఇస్రో వాళ్ళు కూడా చాలా ట్రై చేశారు కాకపోతే చెన్నైకి సంబంధించిన ఒక అతనైతే అంటే మెకానికల్ ఇంజనీర్ సో షణ్ముగ్ సుబ్రహ్మణ్యన్ అని చెప్పేసి ఇతనైతే దీని ఆచూకీని కనిపెట్టి ట్విట్టర్లో నాసా వాళ్లకు ఈ ఫొటోస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ట్వీట్ చేసినట్టయితే తెలుస్తుంది అంటే విక్రమ్ ల్యాండర్ క్రాష్ అవ్వకముందు క్రాష్ అయిన తర్వాత రెండు ఫొటోస్ని అటాచ్ చేసి దాంట్లో అది ఏ ప్లేస్లో స్పా ఏ ప్లేస్లో కూలిపోయిందని చెప్పేసి దాన్ని మార్క్ చేసేసి అయితే అతను నాసా వాళ్లకు ట్వీట్ చేశాడు ట్వీట్ చేసిన తర్వాత నాసా వాళ్ళు ఇది నిజమా కాదా అనేది మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కన్ఫామ్ చేసింది ఏంటి అంటే ఓకే అక్కడే అదే ప్లేస్లో ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్ కూలిపోయిందని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారు సో క్రెడిట్ మొత్తం ఇతనికే ఇచ్చేశారు అన్నట్టు నాసా చేయలేని పని ఇతను ఏంటంటే ఆ రెండు ఇమేజెస్ని పరీక్షించి చెప్పడం అనేది మామూలు విషయం కాదు సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటి అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద ఛానల్స్ అయితే ఇతని ఇంటర్వ్యూస్ అయితే తీసుకుంటున్నాయి సో దాని సైజ్ చూసుకున్నట్టయితే టూ పాయింట్ టూ పిక్సెల్ మాత్రమే ఉంది సో అంత చిన్న సైజ్ని ఇతను ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా గొప్ప విషయం అని అయితే చెప్పేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి జియో గురించి జియో వాళ్ళు వాళ్ళ టారిఫ్ ప్లాన్స్ని పెంచుతారు ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ వరకు అని చెప్పేసి మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం కదా అయితే ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఎయిర్టెల్ తర్వాత వచ్చేసి ఐడియా వడాఫోన్ ఉంటుంది కదా వాటితో పోల్చుకున్నట్టయితే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇంకా చీప్ ఉంటుందని అయితే మనకి ఈ రిపోర్ట్ ద్వారా తెలుస్తుంది దీంతో పాటే వీళ్ళు ఇంకొక కొత్త ప్లాన్ అయితే అనౌన్స్ చేశారు డిసెంబర్ సిక్స్త్ నుంచి ప్లాన్స్ పెంచబోతున్నారు కదా దానికంటే ముందే పదిహేడు వందల డెబ్బై నాలుగు రూపాయలు పెట్టేసి ఒక ఆల్ ఇన్ వన్ ప్యాక్ని అయితే వీళ్ళు రిలీజ్ చేశారన్నట్టు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ డేస్కి సంబంధించిన వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది డైలీ టూ జీబీ డేటా ఉంటుంది జియో టూ టీ అన్లిమిటెడ్ కాల్స్ ఉంటాయి వేరే నెట్వర్క్కి మాట్లాడి అంటే త్రీ థౌజండ్ మినిట్స్ ఉంటుంది సో డైలీ హండ్రెడ్ ఎస్ఎంఎస్ అయితే మనం చేసుకోవచ్చు సో వీడియో కంటిన్యూ చేయబోయే ముందు హాఫ్ దివన్ అని చెప్పేసి నేను ఒక వైర్లెస్ ఇయర్ బడ్స్కి సంబంధించిన గివ్ అవే చేశాను ఒక అబ్బాయి దిలీప్ అని చెప్పేసి అతను గెలుచుకున్నాడు అతని కొరియర్ కూడా చేశాను సో అతను ఏం చేశాడంటే నాకు సేమ్ అందరు చేసినట్టే అతను కనిపించకుండా ఫొటోస్ని అయితే తీసి నాకు క్యాప్చర్ చేశాడు వాట్సాప్లో పంపించాడు సో ఆ కన్వర్సేషన్ అయితే మీరు చూడవచ్చు ఆల్రెడీ నేను అతనికి మెసేజ్ చేశాను నువ్వు కనిపించుకుంటూ ఫొటోస్ పంపించమని చెప్పేసి సో ఇంకా అతను పంపలేదు నాకు టెక్ న్యూస్ టైం అయింది అయిందని చెప్పేసి టెక్ న్యూస్ అయితే క్రియేట్ చేయడం నేను స్టార్ట్ చేసేసాను నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రెడ్మీ కే థర్టీకి సంబంధించిన అఫీషియల్ ఇమేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయి అవి ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి రెడ్మీ టైప్లో మనకు ఫోర్ కెమెరాస్ తోటి ఈ మొబైల్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు ఈ కంపెనీ వాళ్ళు కన్ఫామ్ చేశారు దాంతో పాటు ఇది ఒక ఫైవ్ జీ ఫోన్ అని చెప్పేసి కూడా కన్ఫామ్ చేశారు సో ఫైవ్ జీ ఫోన్ అంటే స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తోటి తీసుకొచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇంతకుముందే మనం దీనికి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్ గురించి చాలాసార్లు అయితే మాట్లాడాం మరి దీన్ని ఇండియాలోకి తీసుకొస్తే ఫైవ్ జీతో తీసుకొస్తారా ఫోర్ జీతో తీసుకొస్తారా అసలు ఇండియాలో ఫస్ట్ ఫైవ్ జీ ఫోన్ ఏ బ్రాండ్ తీసుకొస్తాయని చెప్పేసి అయితే ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్గా మారబోతుంది సో వాళ్ళకి ట్యాగ్ కావాలి కదా ఫస్ట్ మొట్టమొదటి ఫైవ్ జీ ఫోన్ ఇండియాలో తీసుకొచ్చింది ఎవరు అని చెప్పేసి ఆ ట్యాగ్ కోసం అన్ని కంపెనీస్ అయితే పోటీ పడుతున్నాయి రియల్మీ వాళ్ళు కూడా దీని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు సో మరి ఫ్రెండ్స్ మీ దీని గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ ఫైవ్ జీ ఫోన్ మన ఇండియాలో ఎవరు తీసుకొస్తారని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నారు కింద కామెంట్లో రాయండి కాకపోతే మన ఇండియాలో ఇంకా ఫైవ్ జీ నెట్వర్కే రాలేదు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి షామీకి సంబంధించి వీళ్ళు ఒక స్మార్ట్ స్పీకర్ దాంతో పాటే వైఫై రౌటర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని డిసెంబర్ టెన్త్లో లాంచ్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి అయితే మనకి ఇంటర్లో ఒక ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి కూడా షామీకి సంబంధించి షామీలో మనకు మీ మ్యాక్స్ టూ మీ మ్యాక్స్ త్రీ అని చెప్పేసి ఒక మ్యాక్స్ సిరీస్ ఉంటుంది దాని సైజ్ అనేది చాలా పెద్ద ఉంటుంది కదా మీ మ్యాక్స్ త్రీ అయితే ఇలాగో ఇండియాలో రాలేదనుకోండి అయితే దీన్ని ఈ సిరీస్ ఏదైతే ఉంటుంది దీన్ని మేము డిస్కంటిన్యూ చేస్తున్నామని చెప్పేసి అయితే షామీ వాళ్ళు కన్ఫామ్ చేసేసారు దీంతో పాటే ఎంఐ నైన్ ప్రో ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సక్సెసర్ ఎంఐ టెన్ ప్రో ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మేము తీసుకొస్తామని చెప్పేసి కూడా కన్ఫామ్ చేసేస్తారు కాకపోతే ఏం స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి
పే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చి వచ్చేసి వివో వి సెవెంటీన్ గురించి డిసెంబర్ నైన్త్ రోజు అయితే దీన్ని లాంచ్ అయిపోతున్నారు కదా స్పెసిఫికేషన్స్ అంత చెప్పుకోదగ్గర లేవు కాకపోతే మరి దీన్ని ఇండియా ఏ ప్రైజ్లో తీసుకొస్తారు అనేది అయితే మనకు త్వరలో తెలిసిపోద్ది అయితే దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్ పోస్టర్స్ అయితే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి వివో వి ఫిఫ్టీన్ ప్రో వివో ఎస్ వన్ గురించి దీని మీద అయితే డిస్కౌంట్స్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం వివో వి ఫిఫ్టీన్ ప్రో ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇరవై వేలకు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు వివో ఎస్ వన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సిక్స్టీన్ థౌజండ్కి అయితే పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి హెచ్డిఎఫ్సి గురించి సో మంత్ స్టార్టింగ్ తర్వాత వచ్చేసి ఫ్లిప్కార్ట్లో టెన్ పర్సెంట్ అయితే డిస్కౌంట్స్ ఇస్తున్నారు కదా దాని మూలంగా వీళ్ళ సైట్ ఏదైతే ఉంటుందో వీళ్ళ యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పని చేయట్లేదని చెప్పేసి చాలామంది ట్విట్టర్లో ట్వీట్స్ అయితే చేస్తున్నారు సో దానికి రీజన్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేశాను కదా సో అందుకోసమే ఈ సర్వర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది డౌన్ అయినట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి వాల్మార్ట్ తర్వాత వచ్చి హెచ్డిఎఫ్సి వాళ్ళు కలిసేసి మనకు ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ని అయితే లాంచ్ చేశారన్నట్టు సో ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ యూజ్ చేస్తే మా ఇంకా మనకు మంచి పాయింట్స్ వస్తాయని చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా క్యాష్ బ్యాక్ వస్తాయని చెప్పేసి డిస్కౌంట్ వస్తాయని చెప్పేసి అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు సో క్రెడిట్ కార్డ్ విషయం వచ్చేసింది కాబట్టి ఎల్ఐసి వా ఎల్ఐసి అంటే మన అందరికి తెలిసే ఉంటుంది లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్కి సంబంధించిన గవర్నమెంట్ కంపెనీది కదా అయితే దీంట్లో మనం మనకు సంబంధించిన ప్రీమియమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని రినీవల్ చేయాలన్నా లేకపోతే దాని మీద లోన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా సో అటువంటప్పుడు మనం కట్టకపోయినా లేకపోతే లేట్ కట్టినా మనకు ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది కదా సో ఆ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ క్రెడిట్ కార్డ్ యూజ్ చేసేసి పే చేస్తే మనకు ఈ ఎక్స్ట్రా సేవ్ అయితే ఉంటాయి వాటిని పే చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి అయితే ఎల్ఐసి వాళ్ళు చెప్తున్నారు డిసెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి ఇదైతే ఇంప్లిమెంట్ అవ్వబోతుంది సో క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని ప్రోత్సహించడానికి ఈ స్టెప్ తీసుకున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి వాట్సాప్ గురించి వాట్సాప్లో డార్క్ మోడ్ వస్తాయని చెప్పేసి మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం కదా అయితే ఇప్పుడు కొంతమంది బీటా టెస్టర్స్కి ఈ అప్డేట్ అనేది రూల్ అవుట్ అవుతుందని చెప్పేసి అయితే ఇంటర్నెట్లో ఒక ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది దీనిలో మనకు టుగుల్ అని చెప్పేసి ఒక బటన్ ఉంటుందంట దాంట్లో మనం డార్క్ మోడ్ కావాలా లేకపోతే నార్మల్ మోడ్ కావాలా లేకపోతే బ్యాటరీ సేవింగ్ మోడ్ కావాలా అని చెప్పేసి ఆప్షన్స్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి రియల్మీ ఫైవ్ ఎస్ గురించి దీనికి ఒక అప్డేట్ అయితే రూల్ అవుట్ చేశారు ఈ మంత్కి సంబంధించిన సెక్యూరిటీ ప్యాచ్తో సహా సో దీంట్లో మనకు టచ్ ఇష్యూస్ అయినా కానివ్వండి తర్వాత వచ్చేసి ఆటో ఫోకస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కదా సో వాటిని ఫిక్స్ చేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి రియల్మీకి సంబంధించి రియల్మీ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే మేము చైనాలో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నుంచి ఫోర్ జీ ఫోన్స్ని లాంచ్ చేయమని అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు సో రీజన్ ఏంటి అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ ఫైవ్ జీ ఉంది ఫోర్ జీ ఫోన్స్ లాంచ్ చేసినా కూడా ఎక్కువ సేల్ అవ్వవు సో ఫైవ్ జీ టెక్ ఫైవ్ జీ జనరేషన్ కాబట్టి ఈ ఫైవ్ జీ ఫోన్స్ని లాంచ్ చేస్తారనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ గురించి మొన్న మధ్య రియల్మీ ఎక్స్ టూ ప్రో రూపంలో మన ఇండియాలో ఫిఫ్టీ వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తోటి ఒక మొబైల్ లాంచ్ చేశారు అది మనకు జీరో నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఓన్లీ థర్టీ మినిట్స్లో ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేసేస్తుంది ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఫాస్ట్ టెక్నాలజీ అదే షామీ వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఇయర్ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ తోటి మా వీళ్ళు దీన్ని తీసుకొస్తారని చెప్పారు అంటే మొబైల్స్ తీసుకొస్తారని చెప్పారు అది సెవెంటీన్ మినిట్స్లోనే ఛార్జ్ చేస్తుంది అయితే ఇప్పుడు కొంతమంది రీసెర్చర్స్ ఇంకొక టెక్నాలజీని అయితే డెవలప్ చేశారు సో దాంట్లో భాగంగా జీరో నుంచి ఎయిటీన్ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఓన్లీ వన్ మినిట్లో ఛార్జ్ చేస్తారట సో చాలా ఫాస్ట్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి ఫేస్బుక్కి సంబంధించి సో ఫేస్బుక్లో మనం ఫోటోస్ వీడియోస్ వీటన్నిటిని అప్లై అప్లోడ్ చేసేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అయితే ఫేస్బుక్ వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ టూల్ మీద వర్క్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అంటే మన ఫేస్బుక్లో ఉండే ఫొటోస్ అయినా కానివ్వండి వీడియోస్ అయినా కానివ్వండి మనం డైరెక్ట్ గూగుల్ ఫొటోస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలోకి అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అని అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఫోల్డ్ టూ గురించి ఇది బ్యాటరీ సర్టిఫికేషన్ అయితే పాస్ చేసింది సో దాంట్లో రెండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్యాటరీస్ని వాడబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఆల్రెడీ మనకు శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఫోల్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో రెండు సేమ్ కెపాసిటీ ఉండే బ్యాటరీస్ని వాడరు కదా దీనిలో డిఫరెంట్ బ్యాటరీస్ని వాడబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి ఫోల్డబుల్ ఫోన్ గురించి కాకపోతే ఎస్కోబార్ ఫోల్డ్ వన్ అనే పేరుతో ఇరవై ఐదు వేలకే వీళ్ళు ఫోల్డబుల్ ఫోన్ అ
ఎవరు ఎప్పుడు ఎందుకు ఫేమస్ అవుతారని అయితే తెలియదు కదా అయితే ఇప్పుడు బ్రిటన్కి సంబంధించిన ఒక అమ్మాయి సో హోలీ హార్న్ అని చెప్పేసి సో ఆమెకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోడ్స్కి సంబంధించిన ఫాలోవర్స్ ఉన్నారన్నట్టు సో ఇప్పుడు ఈమె సంపాదన చూసుకున్నట్టయితే మనం నోర్లు వెళ్ళబెట్టాలి సో ఆమె చాలా కమర్షియల్ యాడ్స్కి సంబంధించిన ఆఫర్స్ వస్తున్నట్టయితే తెలుస్తుంది సో పెద్ద పెద్ద బంగ్లాస్ కొనుక్కున్నట్టు బాడీ గార్డ్స్ పెట్టుకున్నట్టయితే ఇంటర్నెట్లో ఒక ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి కూడా టిక్టాక్కి సంబంధించే అయితే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ చేసే ఆరోపణలు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ బైట్ డ్యాన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో సో వాళ్ళు అంటే టిక్టాక్ పేరెంట్ కంపెనీ మనకు సంబంధించిన డేటా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని చైనాకు సంబంధించిన సర్వర్స్లోకి పంపిస్తున్నట్టయితే వీళ్ళు ఆరోపించారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి గూగుల్ ఆర్ఈసి మెసేజింగ్ యాప్ గురించి సో దీన్ని ఇప్పటికే త్రీ హండ్రెడ్ టెన్ మిలియన్ మెంబర్స్ అయితే వాడుతూ ఉంటారు కదా అయితే ఈ యాప్లో ఉండే వర్నబిలిటీ కారణంగా మన మొబైల్ని హ్యాకర్స్ రిమోట్లీ యాక్సెస్ చేయవచ్చు అని చెప్పేసి అయితే ఒక రిపోర్ట్ ద్వారా తెలుస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మరి మీకు ఇవ్వడం నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు టెక్ట్యూడ్స్